கால் ஃபார்வர்டிங் கால் ஃபார்வர்டிங் என்றது எப்படி இருக்காதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து எனக்கு கால் பண்ணுறாரு கால் பண்ணும்போது என்னோடய மொபைல் வந்து பிஸியாக இருக்குது இல்லை நாட் ரிசபிளாக இருக்குது இல்லை சுவிட்ச் ஆஃபாக இருக்குது அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து எனக்கு வர ஃபோன் கால் வந்து இன்னொரு ஃபோன் நம்பருக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் கால் ஃபார்வர்டிங் மொபைலில் வந்து செட்டிங்ஸ் ஆப் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிவைஸ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா காலுன்ற ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா கீழே பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் செட்டிங்ஸ் இல்லைனா மோர் செட்டிங்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அடிஷ்னல் செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அடிஷ்னல் செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து சிம் ஒன்றுக்கு வந்து செட் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை சிம் டூக்கு வந்து கால் ஃபார்வர்டு வந்து செட் பண்ண போகிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூஸ் பண்ணுங்கள் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கீழே பார்த்தீங்கன்னா கால் ஃபார்வர்டிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா வாய்ஸ் காலுக்கு வந்து செட் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை வீடியோ காலுக்கு வந்து செட் பண்ண போகிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கால் ஃபார்வர்டிங் ஆப்ஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகும் கால் ஃபார்வர்டிங் ஆப்ஷன் வந்து நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷன்லேயும் நம்ம வந்து எல்லாத்துலேயும் நம்பர் வந்து ஆட் பண்ணணும்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை நம்மளோட ஒர்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த ஆப்ஷன் யூஸ் ஆகுமோ அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நம்மளோட இன்னொரு நம்பர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம் நான் வந்து ஃபார்வர்ட் வென் அன்ரீச்சபிள் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் என்னோடய மொபைல் வந்து அன்ரீச்சபிளாக இருக்கிற சமயத்தில் வந்து நான் எனக்கு வர கால் வந்து இன்னொரு நம்பருக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ண நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து என்னோட என்னோடய இன்னொரு நம்பர் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் என்னபிள்ன்ற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணனா நம்பர் வந்து ஆட் ஆயிரும் இப்போ வந்து அந்த நம்பர் வந்து டிசேபிள் பண்ணுச்சுன்னா ஜஸ்ட் அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிசேபிள்ன்ற ஆப்ஷன் வந்து கீழே இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்பர் வந்து டிசேபிள் ஆகிடும் கால் ஃபார்வர்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஆட் பண்ண நம்பருக்கு வந்து கால் ஃபார்வர்ட் ஆகும்போது ஆட் பண்ணுற நம்பருக்கு ஏற்ற மாதிரி அமௌண்ட் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆட் பண்ணுற நம்பர் வந்து மொபைல் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சார்ஜ் வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ இதே நீங்கள் லேண்ட்லைன் நம்பர் இல்லை லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க நம்பர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அந்த நம்பருக்கு கால் ஃபார்வர்ட் ஆகும்போது அதுக்கேற்ற அமௌண்ட் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ சார்ஜ் பண்ணுற அமௌண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா நம்ம ஆட் பண்ணுற நம்பரை பொறுத்து தான் இருக்கும் ஸோ இந்த சார்ஜிங் அமௌண்ட் வந்து எந்த நம்பர்லேருந்து எடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால் ஃபார்வர்டிங் ஆப்ஷனில் எனேபிள் பண்ணியிருக்கிற நம்பர்லேருந்து எடுக்க மாட்டாங்க நம்மளோட ஓன் நம்பர்லேருந்து தான் அமௌண்ட் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நம்ம வந்து கால் ஃபார்வர்டிங்கில் ஆட் பண்ணியிருக்கிற நம்பரை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டயல் பேடில் வந்து சில கோட் வந்து டயல் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிக்க முடியும் நீங்கள் டயல் பண்ணும்போது எந்த சிம்க்கு வந்து கால் ஃபார்வர்டிங் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த சிம் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ கால் ஃபார்வர்டிங்கில் ஆட் பண்ண நம்பர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ வந்து ஸ்டார் ஆஷ் சிக்ஸ் செவன் ஆஷ் கோடு வந்து டயல் பண்ணும்போது நம்மளோட மொபைல் ஃபோன் வந்து பிஸியாக இருக்கும்போது நம்ம எந்த நம்பருக்கு வந்து கால் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த நம்பர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் கால் ஃபார்வர்டிங்கில் வந்து நம்பர் ஆட் பண்ணியிருந்தால் நம்பர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் நம்பர் ஆட் பண்ணலனா இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் அண்ட் அதுக்கடுத்த கோட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் ஆஷ் சிக்ஸ் ஒன் ஆஷ் கோடு வந்து நீங்கள் டயல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணாத போது எந்த நம்பருக்கு கால் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த நம்பர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அண்ட் அதுக்கடுத்த கோட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் ஆஷ் சிக்ஸ் டூ ஆஷ் கோடு வந்து நீங்கள் டயல் பண்ணும்போது உங்களோட மொபைல் ஃபோன் வந்து நாட் ரிசபிளாக இருக்கிற சமயத்தில் நீங்கள் எந்த நம்பருக்கு வந்து கால் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த நம்பர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அண்டு நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக கால் ஃபார்வர்டிங் ஆப்ஷன் வந்து டெலிட் பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா ஆஷ் ஆஷ் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஆஷ் கோடு வந்து நீங்கள் டயல் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக கால் ஃபார்வர்டிங்கில் சேவ் பண்ணியிருக்க எல்லா நம்பருமே டெலிட் ஆகிடும் ஸோ இப்படி தான் கால் ஃபார்வர்டிங் ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் தெரியாதவங்களு